hamjamboni karibu kwa kine, kwenye kipindi chengine cha wiki procedure na leo tutaangalia jinsi ya kuomba pasipoti nchini Kenya ukipenda kwa lugha ya kimombo how to apply for a Kenyan passport hapa chini tumeweza kuwapa kiunganishi yani link ile itawaelekeza kwenye site yetu ya wiki procedure pale tumeweza kuwapa maelezo zaidi jinsi unaweza pata passport yako hapa kando kwenye pande ya kulia kuna sehemu unaweza bonyeza ili kuchagua ile lugha iko rahisi kwako kuelewa kama hapa tayari tushachagua Kiswahili na kama una, unataka kutafsiriwa iwe kimombo ndio lugha unaelewa zaidi kwa uraisi waweza bonyeza ama ukitembelea site yetu ya Brick Procedure na upate imeandikwa kwa lugha ya kimombo weza bonyeza hapa na uweze kuigeuza ili iwe Kiswahili na mambo itakuwa rahisi Sawa so, tuendelee kwa hivyo kwenye page yetu hii ya wiki procedure leo tumeweza eh, kwa hii page leo ukiangalia tumeweza kuwapa maelezo zaidi vile unaweza kufanya ili kupata passport yako tumeweza kuwapa viunganishi vya nje yani external links pale unaweza tembea ukibonyeza unaweza tembea ili uweze kufanya ombi lako online yani online application eh, ukibonyeza hapo utapelekwa kwenye site ya e-citizen na hapo ndo waweza fanya hii ombi lako la pasipoti kupitia mtandao na pia tumeweza kuwapa link kiunganishi cha nje pale unaweza tembea uh, unaweza bonyeza na uweze kufikia form ama nyaraka ya consent tutaweza kutembelea hii form tunavoendelea na utapata ku, kujua zaidi kwa hivyo tuendelee na kipindi chetu cha leo na kipindi cha leo orodha ya vitu tutapitia ni haja ya pasipoti, walali wa kufanya ombi, nyaraka zinazohitajika ama required documents, hatua za, ku, za kufuata wakati unapofanya ombi lako, malipo, kipindi cha walali, yani validity period, wakati wa usindikaji, yani processing time, maneno ya ofisi na ma, maelezo mengine. Na kipindi chako cha letwa na wikiprocedure.com karibuni. Wacha tuangalie haja ya pasipoti. Na hati hii yani document hii inahitajika ili kuruhusu mtu avuke mipaka ya kitaifa. Ya pili ni hati hii e, do, passport inatumiwa e, kwa ajili ya kujitambulisha ama inaweza tumika kama kitambulisho. Na pia hati hii inahitajika wakati unawasilisha ombi la visa ya kusafiri ama kibali cha kazi kwa nchi za Ulaya, nchi za kigeni. Tuweze kuendelea walali wa kufanya ombi yani eligibility ni kwamba mmoja anahitaji kuwa raia wa Kenya na, na kama ombi ilifanywa na mtoto mtoto anahitaji kuwa amezaliwa na wazazi wa Kenya mmoja wepo mmoja wapo wa wazazi anafaa awe mkenya au wote wawili wanafaa wawe wa Kenya tuweze kuangalia nyaraka zinazohitajika kufanya ombi yani required document ni zifuatazo unahitaji na kala ya cheti au slip ya matokeo tuweza kuona hiyo vile tutapata unahitaji form ya maombi ya pasipoti ya e-citizen na ankara tatu za malipo yani unahitaji ile online application form tutaweza kuona vile utaipata kutoka kwa e-citizen na unahitaji pia ankara tatu za malipo ama ukipenda risiti ya malipo ama eh, payment invoice unahitaji pia kuwa na kadi ya kitaifa ya kitambulisho na nakala yake uhitaji cheti cha kuzaliwa chako na nakala yake picha tatu za pasipoti nambari ya kadi ya kitaifa ya mwidhini ya ya, mwithi, ya mpendekezajo mwenye anakupendekeza yani e, referi unahitaji pia kadi ya taifa ya, kitambili, ya, ya kitambulisho ya wazazi cheti cha kifo cha wazazi kama wazazi wameaga dunia unahitaji pia kuna fomu ya barua ya passport barua ya ya idhini yani e, consent letter ile inahitajika kwa wale wanaomba passport wale wako na chini ya miaka kumi na nane inaitwa consent letter ama barua ya idhi, ya idhini na tutaweza kuona vile pale unaweza ipata na vile inajazwa saa hatua ya kwanza ya kufanya ili kufanya hiyo ombi ni unafaa ujue kwanza e, passport ili kupata passport Kenya unafaa kwanza kuanzisha uh, hatua ya kwanza kufanya ni kuenda kwenye e-citizen na kujaza fomu kupitia mtandao 
Na hiyo fomu unajaza ndio utaichapisha ama kuiprint na kuipeleka kwenye ofisi kwa ofisi za idara ya uhamaji na idara za uhamiaji na hapo ndo pasipoti yako itaweza ku kuprocesiwa ama kufanywa uh, usindiki usindikaji na hatua ya kwanza ni kwenda kwa e-citizen kwa hivyo tuweze kutembelea e-citizen uh, kwanza kwanza tuangalie vile barua ya idhini yani parental consent inafanana hivi uh, kwanza hapa mzazi anajaza jina yake namba yake la simu uh, sanduku la posta namba yake ya kitambulisho ama pasipoti na wajina za watoto na siku zao za kuzaliwa hii ndio inaitwa barua ya idhini ama parental consent. Ukishajaza hiyo hii lakini ni aombi ya wale wako na chini ya miaka nane sasa ukishamjazia hii hii itakuwa moja za documents ama nyaraka zilizo kwa zitahitajika ukishaenda kwa idara ya uhamiaji ili kuwasilisha ombi lako. Lakini e, kitu ya kwanza unafaa pia kutembelea hapa e citizen. Kama uko na account e, bonyeza hapa sign in. Uh, pia kama hauna unahitaji kwanza ku create account kwa hivyo una bofi hapa bonyeza kwa create account itakupeleka kwenye hii, hii kurasa ya pili bonyeza create account kumbuka ni wakenya pekee wanaweza eh, kwa pewa huduma hii kwa hivyo wa, wananchi wa kigeni na wa, wa wageni wawezi pata huduma eh, ya kupewa passport sasa kwa, kwa hivyo create account itakuleta kwa kurasa hii na hii hapa unafaa uweke namba yako ya ID jina zako na ukishafinya validate hapa e, itaweza kukutengenezea account ya e-citizen na ukishatengeneza account weza ku login e, ili uweze kuingia kwenye account yako ya dashboard na ukifika hapa utakuwa umeweza kuingia na e-citizen tembea hapa kwa idara ya uhamiaji yani Department of Immigration Service na bonyeza hapa kwa get service na itakuelekeza kwenye hii page inayofuata ya kufanya ombi sawa wewe utachagua hapa e, hii zote ni huduma zinazotolewa na idara ya uhamiaji e, kwa hii sehemu ya Kenyan passport passport ya Kenya bofia kwa hii plus na hapa utachagua ni, fo, ni e, ombi gani unataka kufanya kama ni ya mtu mzima utabonyeza kwa adult kama ni ya mtoto wabonyeza kwa children unabonyeza itakule kama kwa hii mfano wetu tutumie mfano wetu tutumie adult itatuleta kwenye page ya pili wewe uweza kusoma soma pole pole hadi chini hapo inakupa maelezo ya kenye unahitaji kufanya mahali utapeleka fomu yako ada zinazotozwa na ufinya apply ukishafinya apply itakuleta kwa page ya pili hapo atakuuliza kama kuna dual nationality yani kama uko na uraia kwa zaidi ya nchi mbili moja kwa hii mfano wetu tuseme hapana ukishasema no kuja finya hapa chini endelea itakuleta kwenye swali la pili watakuuliza maswali ya application gani unataka kufanya hapa sasa ndo muhimu angalia kwa makini hapa utachagua new ama application mpya utachagua kwa unataka passport ya ordinary na hapo uchague ukurasa unataka tuseme kwa hiyo mfano tuseme unataka kurasa hamsini afu bofu ya continue ukifinya continue itakuleta kwenye page kwenye hii kurasa yafuata na hapa itakuuliza sasa itakuuliza pale unataka kwenda kupeleka ku fomu yako la ombi la passport na hapo kwa hiyo ida pale pale utapeleka fomu ndio pia utaweza kuchukuliwa vidole vyako na kupigwa picha sasa hapo utachagua e, sehemu gani kama utaenda Kisumu Mombasa au Nairobi kwenye idara ya uhamiaji e, Nairobi iko Nyayo House hiyo idara ki, Mombasa iko e, mo, uhuru na kazi Kisumu iko kwa jumba la PC. Alafu hapo utajaza jina lako, mahali umezaliwa. Eh, na ufinya continue utaendelea hivyo hivyo hadi itakufikisha mahali utaitishwa malipo. Hapa ni ukifika sehemu ya nane itakuwa sehemu ya malipo. Kwa hizi sehemu zingine watakuitisha eh, namba nambari ya eh, cheti chako cha kuzaliwa, watakuitisha eh, namba ya ID ya mpendekezaji na wameingia ukifika hapa mwisho uta watakufikisha kwa site kwa page ile utafaa ufanye malipo na ukishafanya malipo na njia e, ile yako rahisi kulipa inaweza kuwa Mpesa Airtel Money ukishamaliza kulipa 
we unafaa kuchapisha fomu yako ya maombi na nakala tatu za Ankara yani risiti ili uweze kuwasilisha kwa ofisi ya idara ya uhamiaji na uki, ukisha chapa ukisha chapisha uki e, fomu yako enda kwa ofisi tembelea ofisi za uhamiaji au balozi ya Kenya kama uko nje nje ya nchi na uweze kuwasilisha ombi lako e, hakikisha kuwa uko na zile documents tulizozitaja mbeleni ili uweze kuwasilisha na baada ya siku kumi na tano za kazi e, pasipoti yako itakuwa kwa tayari na utaweza kujulishwa kupitia ujumbe wa mdo, mfupi wa simu ama kupitia barua pepe e, malipo zinazotozwa ni shilingi 1450 kwa ukurasa 32 kwa ukurasa 48 utatozwa shilingi 6650 kwa ukurasa 64 utatozwa shilingi 7550 pasipoti ya mashirika Afrika Mashariki ni 990 kipindi cha walalali wa pasipoti ni miaka kumi lakini pasipoti inaweza poteza matumizi yake kama ukurasa zake zote zimejaa e, processing time tulivyosema ni siku kumi na tano e, itakuwa ishakuwa tayari maeneo ya ofisi tushanishakueleza iko pale uhuru ha, nyayo house uhuru highway ama kisumu e, p kwa pc Mombasa ni kwa uhuru na kazi na tukiendelea maelezo mengine ni kuwa ni bora kufanya ombi lako la post passport angalau siku 30 kabla ya kupanga safari na na unafaa ujue kwamba pia uh, au paswi ku mwenye unapendekeza una kama mpendekezaji wako awe jamaa lakini anafaa kuwe mtu wa kando kidogo kwa hivyo Asante kuweza kuangalia wiki procedure, kuangalia ombi vile unaweza jinsi unaweza fanya ombi ya pasipoti na ningewapenda uweze kupenda page yetu kwanza like video finya like hapo button hapo chini kuja pia ufinye subscribe button uweze kueleza marafiki tuko na procedure mingi sana kuhusu jambo kadha kadha za kufanya vitu kadha Kenya saa uweza ku browse chini uweze kuangalia utaweza kupata procedure ile unazohitaji na pia tembelea site yetu ya wiki procedure hapa tuko na procedure mbali mbali nchini Kenya na dunia nzima kwa hivyo kwa hayo mafupi naombea kila laheri kwenye hii eh, hatua umechukua ya, ya kutafuta pasipoti ya Kenya asanteni ah,